Muy buenas, hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a la super receta que tantas alegrías nos está dando estos días. Quiero traer este vídeo de esta forma, a falta de que descubran más recetas, porque ya sabéis que me da un poquito de rabia que la comunidad inglesa, angloparlante en este caso, pues estas cosas se transmitan más rápido, ¿no? Así que bueno, al día siguiente de verlo, hoy lo he comprobado, porque sabéis que me gusta comprobar estas cosas antes, lo he comprobado, así que voy a grabar esto y subirlo, porque creo que merecéis y hace falta que, que, que alguien lo, lo suba y que, que veáis cómo, cómo se hace lo más rápido posible. Bien, no tiene mucha complicación, ¿vale? Es un vídeo sobre una receta de la, de la mecánica de Arch Nemesis que consiste en dropear muchos escarabajos y currency. ¿De acuerdo? Durante el día de hoy en el streaming, al estar probándolo, hemos hecho una prueba y me han dropeado un Exalted, básicamente. La llaman la receta del Exalted, pero poner en el título la receta del Exalted, mmm, como no es, es... es un poco clickbait, sería un poco clickbait. Pero de, digamos en que es una receta que te da mucha currency porque... varias cosas. Uno, no gastas nada haciéndola. Dos, todo lo que te da mmm, es útil, ya sean escarabajos o currency. Y tres, mientras estás jugando la puedes hacer. Es decir, no necesitas eh, poner todo tu esfuerzo en, en esta receta porque puedes ir haciendo mapas tranquilamente y ahora veréis un poco lo que tenéis que ir fijándolos. Y en cuanto tengáis todos los ingredientes, pues en dos mapas lo podéis hacer. Y otra cosa buena que tiene es que la podéis hacer en cualquier Tier, es decir, en Tier 1, en Tier 5, en Tier 16, en Tier 37, incluso en mapas, pero bueno, en lo de, o sea, perdón, en actos, pero no sé si en actos os caen todos los ingredientes, ¿no? Digamos que lo podéis hacer muy, muy, muy desde el primer momento. De hecho, yo recomiendo que una vez tengáis la... Yo personalmente os recomiendo que una vez hayáis farmeado la receta, vayáis a un mapa de tier bajito, 5, 6, 1, 2, da igual, en el que creáis que os lo podéis hacer sobrado. Porque es que de verdad, algunos de estos bichos son espectacularmente duros. O sea, si lo hacéis en un mapa donde así asa de tú a tú, es decir, donde a lo mejor os lo podéis hacer, pero tenéis que esforzaros un poco, el bicho de Archenemesis os va a pegar una paliza. ¿De acuerdo? O sea, no... Con esto no se bromea, ¿vale? O sea, son muy duros si los hacéis en un tier muy alto, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo en un mapa blanco que, yo según tengo entendido, no afecta a la cantidad de cosas que dropea el bicho, ¿de acuerdo? Así que, en cuanto tengáis toda la receta, volvéis a un mapa abajo donde os lo podéis hacer sobrado y montáis ahí el arch nemesis. Y yendo un poco a lo básico, ¿vale? Eh, quiero que os centréis en que esto es una receta que se hace con estos cuatro ingredientes. Mirror Image... Trent Hort, Assassin y Rejuvenation. Rejuvenating o Rejuvenating o como se diga. Me da igual, ¿vale? Rejuvenating para en, en Spanish. Eh, pues se hace con estos cuatro ingredientes, ¿de acuerdo? Para conseguir cada uno de estos ingredientes hace falta hacer un paso previo, ¿no? Por ejemplo, para hacer el de Mirror Image hace falta Echoist y Soul Conduit. Para hacer Trent Hort necesitáis Toxic, Sentinel y Steel Infused. Para hacer Assassin necesitáis The Die y Vampiric. Y para hacer Rejuvenating necesitáis Gargantua y Vampiric, ¿vale? Este documento lo, me lo han pasado por disco de un, un chico del streaming que lo ha sacado de Grimro, ¿vale? Grimro dice que si estáis teniendo problemas para conseguir Vampiric y The Die para hacer la de Assassin la podéis cambiar por una Gargantúa, con lo cual podría ser Mirror Image, Trent Hort, Gargantúa y Rejuvenating, ¿vale? La única diferencia entre Assassin y Gargantúa es que Assassin tiene una de dos de Currency, perdón, y Gargantúa tiene uno, ¿de acuerdo? No va a afectar mucho en el drop, pero evidentemente si puede ser Assassin, mejor, pero si, si es que no sale en Vampiric ni para atrás, que puede dar el caso de que no salga casi ninguna, Tirar de gargantúa y utilizar los vampiric para hacer rejuvenating, ¿de acuerdo? Eso sería el primer paso, que sepáis cómo se hacen los cuatro ingredientes. Lo ideal es que vayáis mapeando y fijándoos en recoger los ingredientes que tenéis abajo. Ya, pues, ya sea teniendo los apuntados o ya sea, por ejemplo, como hago yo dentro del juego con el... Le voy echando un ojo a la chuleta con el agua que net, ¿vale? Que en el agua que net se pueden poner imágenes y solo le tienes que dar a una tecla y abres, abres la chuleta, ¿no? Tengo la chuleta del de sindicato y tengo la chuleta de... Bueno, para la gente de Latinoamérica que no sepa la chuleta, es el 
papel que llevaban algunos niños al cole en los exámenes con las respuestas escritas, ¿no? Eh, pues es como un poco tener una hoja de respaldo que, que te diga lo que tienes que hacer, ¿vale? O podéis tenerla en otra pantalla o en el móvil o lo que sea, hasta que os acordéis. Al final os acabaréis acordando porque literalmente son nueve, eh, son nueve ingredientes de los que tenéis que, que acordaros. Eh, no voy a gastar tiempo en hablaros de lo mal que es el lo malo que es el stats porque ya han dicho que lo van a arreglar y pues que lo arreglen y lo hagan bonito pero bueno yo aquí dije digamos que dejo esta parte de abajo para ir guardando eh, lo, el crafteo no aquí tengo rejuvenating tengo varias tengo tres y tengo una gargantúa que para el futuro y luego aquí tengo una assassin y tengo una de die para cuando me caiga vampiric también tengo un thread hort con Sentinel y Toxic. Recordad que necesito también Steel Infused, pero no tengo. Aquí cuando ves con Steel no, no encuentro, así que me faltaría un Steel Infused para hacer otro Trend Horde, aunque ya tengo uno. Y luego aquí tengo Echoist. Echoist por sí sola no nos da nada, hace falta que esté con Soul Conduit, pero no lo tengo. Así que con conseguir un Soul Conduit ya podría hacer de nuevo la receta, así que voy a ir mapeando tranquilamente y me voy a ir guardando las cosas relacionadas con esto. No quiero tirar el resto de cosas por si luego en el futuro sale otra receta pero bueno espero que metan un, una especie de arreglo pronto a este stats porque la verdad es que es un poco desastre cómo se gestiona pero bueno nos esperamos lo mejor y nos conformamos con lo que tenemos o bueno más que conformarnos si es que no podemos hacer otra cosa ¿sabes? por mucho que gritemos no va a cambiar así que vamos para adelante a mapear y listo os voy a dejar ahora unos minutos de una pelea con los cuatro bosses de arch Nemesis para que veáis un poquito cómo ha ido incluso pues eh, las partes en las que he recibido una paliza recortaré algunas para que se haga más corto pero bueno eh, he gastado muchos portales para poder terminar el bicho así que nada dentro vídeo vamos con la receta empezamos con mirror image esto nos debería tirar escarabajitos uno nos tira un escarabajo y parece poco vamos a empezar con el siguiente trent Hort. No me dejaba saltar. Esto ya nos da un Gilded Elder. A ver si aquí hay otro. ¿Ya han muerto? Varios escarabajos más. Vale. Vamos a limpiar un poquito antes de meternos. Y... Aquí enchufamos el Assassin. Mierda. <risa> vale, son duros, eh. Son duros los bichos. No, no, sí, puedo, 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 puedo. Vale, aquí me dropea esto. Más todo lo que me ha dropeado aquí. Y aquí es donde se viene lo divertido. ¿Esto qué es? Vale, esto es un... Buah, esto tiene detonate dead, creo. Vamos con rejuvenating. Ten, ten, ten. Y 
No ha muerto, ¿eh? El, el bicho principal todavía no ha muerto. No le hago daño. <ríe> no le hago daño. Sí, sí, le hago daño, le hago daño, le hago daño. Poquito a poquito, suave, suavecito. ¡Vamos! Por muy pelea de 10 minutos que ha sido, ¿ha merecido la pena o no ha merecido la pena? Y este es el inventario después de esta receta. Un montón de escarabajos, un exalted y demás. Y bueno, hermosos y hermosas, espero que os sirva, que os guste, que lo probéis y ya me diréis en los comentarios qué es lo que habéis recibido de loot. Espero que tengáis suerte y os caigan muchos exaltes, que algunos os caiga un mirror y los que tengáis mala suerte, bienvenidos al club y nos quedará otra que repetirlo una y otra vez. Muchas gracias por ver este vídeo conmigo, espero que os sea útil y nos vemos en el siguiente. Un besito muy grande, guapos, que sois todos muy guapos.